จทนาสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้เป็นโจทย์ครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระอาวุโสทั้งหลายภิกษุผู้โจทย์ใครจะโจทย์ผู้อื่นพึงเข้าไปตั้งทำห้าประการไว้ภายในก่อนแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นทำห้าประการเป็นฉนไหนคือทำว่าเราจะกล่าวโดยการควรจะไม่กล่าวโดยการไม่ควรหนึ่งจะกล่าวด้วยเรื่องจริงจะไม่กล่าวด้วยเรื่องไม่จริงหนึ่งจะกล่าวด้วยคำอ่อนหวานจะไม่กล่าวด้วยคำหยาบหนึ่งจะกล่าวด้วยเรื่องที่ประกอบด้วยประโยชน์จะไม่กล่าวด้วยเรื่องที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งจะเป็นผู้มีเมตตาจิตกล่าวจะไม่เป็นผู้เพ่งโทษกล่าวหนึ่งดูกระอาวุโสภิกษุผู้โจทย์ใครจะโจทย์ผู้อื่นพึงเข้าไปตั้งทำห้าประการนี้ไว้ภายในก่อนแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นดูกระอาวุโสทั้งหลายเราเห็นบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ถูกผู้อื่นโจทย์โดยการไม่ควรไม่ถูกโจทย์โดยการอันควรก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยเรื่องไม่จริงไม่ถูกโจทย์ด้วยเรื่องจริงก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยคำหยาบไม่ถูกโจทย์ด้วยคำอ่อนหวานก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยเรื่องที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยเรื่องที่ประกอบด้วยประโยชน์ก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยเพ่งโทษไม่ถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตก็โกรธดูกระอาวุโสความไม่เดือดร้อนภิกษุพึงให้เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ถูกโจทย์โดยไม่เป็นธรรมโดยอาการห้าคือท่านถูกโจทย์โดยการไม่ควรไม่ถูกโจทย์โดยการควรท่านจึงไม่ควรเดือดร้อนท่านถูกโจทย์ด้วยเรื่องไม่จริงไม่ถูกโจทย์ด้วยเรื่องจริงท่านจึงไม่ควรเดือดร้อนท่านถูกโจทย์ด้วยคำหยาบไม่ถูกโจทย์ด้วยคำอ่อนหวานท่านจึงไม่ควรเดือดร้อนท่านถูกโจทย์ด้วยเรื่องที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยเรื่องที่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านจึงไม่ควรเดือดร้อนท่านถูกโจทย์ด้วยการเพ่งโทษไม่ถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตท่านจึงไม่ควรเดือดร้อนดูกระอาวุโสทั้งหลายความไม่เดือดร้อนภิกษุพึงให้เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ถูกโจทย์โดยไม่เป็นธรรมโดยอาการห้านี้ดูกระอาวุโสทั้งหลายความเดือดร้อนภิกษุพึงให้เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้โจทย์โดยไม่เป็นธรรมโดยอาการห้าคือท่านโจทย์โดยการไม่ควรไม่โจทย์โดยการควรท่านจึงควรเดือดร้อนท่านโจทย์ด้วยเรื่องไม่จริงไม่โจทย์ด้วยเรื่องจริงท่านจึงควรเดือดร้อนท่านโจทย์ด้วยคำหยาบไม่โจทย์ด้วยคำอ่อนหวานท่านจึงควรเดือดร้อนท่านโจทย์ด้วยเรื่องที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่โจทย์ด้วยเรื่องที่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านจึงควรเดือดร้อนท่านโจทย์ด้วยเพ่งโทษไม่โจทย์ด้วยเมตตาจิตท่านจึงควรเดือดร้อนดูกระอาวุโสทั้งหลายความเดือดร้อนภิกษุพึงให้เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้โจทย์โดยไม่เป็นธรรมโดยอาการห้านี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าภิกษุแม้รูปอื่นไม่พึงเข้าใจว่าพึงโจทย์ด้วยเรื่องไม่จริงดูกระอาวุโสทั้งหลายเราเห็นบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี
ถูกโจทย์โดยการควรไม่ถูกโจทย์โดยการไม่ควรก็โกรธถูกโจทย์ด้วยเรื่องจริงไม่ถูกโจทย์ด้วยเรื่องไม่จริงก็โกรธถูกโจทย์ด้วยคำอ่อนหวานไม่ถูกโจทย์ด้วยคำหยาบก็โกรธถูกโจทย์ด้วยเรื่องที่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยเรื่องที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็โกรธถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตไม่ถูกโจทย์ด้วยเพ่งโทษก็โกรธดูกระอาวุโสทั้งหลายความเดือดร้อนภิกษุพึงให้เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ถูกโจทย์โดยธรรมด้วยอาการห้าคือท่านถูกโจทย์โดยการควรไม่ถูกโจทย์โดยการไม่ควรท่านจึงควรเดือดร้อนท่านถูกโจทย์ด้วยเรื่องจริงไม่ถูกโจทย์ด้วยเรื่องไม่จริงท่านจึงควรเดือดร้อนท่านถูกโจทย์ด้วยคำอ่อนหวานไม่ถูกโจทย์ด้วยคำหยาบท่านจึงควรเดือดร้อนท่านถูกโจทย์ด้วยเรื่องที่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยเรื่องที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านจึงควรเดือดร้อนท่านถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตไม่ถูกโจทย์ด้วยการเพ่งโทษท่านจึงควรเดือดร้อนดูกะระอาวุโสทั้งหลายความเดือดร้อนภิกษุพึงให้เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ถูกโจทย์โดยธรรมด้วยอาการห้านี้ดูกะระอาวุโสทั้งหลายความไม่เดือดร้อนภิกษุพึงให้เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้โจทย์โดยเป็นธรรมโดยอาการห้าคือท่านโจทย์โดยการควรไม่โจทย์โดยการไม่ควรท่านจึงไม่ควรเดือดร้อนท่านโจทย์ด้วยเรื่องจริงไม่โจทย์ด้วยเรื่องไม่จริงท่านจึงไม่ควรเดือดร้อนท่านโจทย์ด้วยคำอ่อนหวานไม่โจทย์ด้วยคำหยาบท่านจึงไม่ควรเดือดร้อนท่านโจทย์ด้วยเรื่องที่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่โจทย์ด้วยเรื่องที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านจึงไม่ควรเดือดร้อนท่านโจทย์ด้วยเมตตาจิตไม่โจทย์ด้วยการเพ่งโทษท่านจึงไม่ควรเดือดร้อนดูกระอาวุโสทั้งหลายความไม่เดือดร้อนภิกษุพึงให้เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้โจทย์เป็นธรรมโดยอาการห้านี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าภิกษุแม้รูปอื่นพึงเข้าใจว่าพึงโจทย์ด้วยเรื่องจริงดูกระอาวุโสทั้งหลายอันบุคคลผู้ถูกโจทย์พึงตั้งอยู่ในธรรมสองประการคือความจริงและความไม่โกรธดูกระอาวุโสทั้งหลายถ้าผู้อื่นพึงโจทย์เราด้วยทำห้าประการคือพึงโจทย์โดยการควรหรือโดยการไม่ควรหนึ่งด้วยเรื่องจริงหรือด้วยเรื่องไม่จริงหนึ่งด้วยคำอ่อนหวานหรือด้วยคำหยาบหนึ่งด้วยเรื่องที่ประกอบด้วยประโยชน์หรือด้วยเรื่องที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งด้วยเมตตาจิตหรือด้วยเพ่งโทษหนึ่งแม้เราก็พึงตั้งอยู่ในธรรมสองประการคือความจริงและความไม่โกรธถ้าเราพึงทราบว่าธรรมนั้นมีอยู่ในเราไซเราก็พึงกล่าวธรรมนั้นว่ามีอยู่ว่าธรรมนั้นมีอยู่พร้อมในเราถ้าเราพึงทราบว่าธรรมนั้นไม่มีอยู่ในเราไซเราก็พึงกล่าวธรรมนั้นว่าไม่มีอยู่ว่าธรรมนั้นไม่มีอยู่พร้อมในเราพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระสารีบุตรเรื่องก็จะพึงเป็นเช่นนั้นแต่ว่าโมฆบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้เมื่อถูกกล่าวสอน
ย่อมไม่รับโดยเคารพข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเหล่าใดไม่มีศรัทธาต้องการเลี้ยงชีวิตมิใช่ออกบวชด้วยศรัทธาเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาเกเรฟุ้งซ่านเย่อหยิงเลาะแหละปากกล้าพูดพล่ามไม่สำรวมทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในโภชนะไม่ประกอบความเพียรไม่เพ่งถึงความเป็นสมณะไม่มีความเคารพกล้าในสิกขามักมากย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในการล่วงละเมิดทอดทุระในวิเวกเกียรคล้านมีความเพียรสามมีสติเลอะเลือนไม่มีสัมปชัญญะไม่มีจิตมั่นคงมีจิตฟุ้งซ่านมีปัญญาสามคล้ายคนบ้าน้ำลายคนเหล่านั้นเมื่อถูกข้าพระองค์กล่าวสอนอย่างนี้ย่อมไม่รับโดยเคารพส่วนกุลบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกบวชไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่เกเรไม่ฝุงซ่านไม่เย่อหยิงไม่เลาะแหละไม่ปากกล้าไม่พูดพล่ามสำรวมทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในโภชนะประกอบความเพียรเพ่งถึงความเป็นสมณะมีความเคารพกล้าในสิกขาไม่มักมากไม่ย่อหย่อนทอดทุระในการล่วงละเมิดเป็นหัวหน้าในวิเวกปรารบความเพียรอบรมตนมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตมั่นคงมีจิตเป็นหนึ่งมีปัญญาไม่ใช่คล้ายคนบ้าน้ำลายกุลบุตรเหล่านั้นเมื่อถูกข้าพระองค์กล่าวสอนอย่างนี้ย่อมรับโดยเคารพดูกระสารีบุตรบุคคลเหล่าใดไม่มีศรัทธาต้องการเลี้ยงชีวิตมิใช่ออกบวชด้วยศรัทธาเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาเกเรฟุ้งซ่านเย่อหยิ่งเลาะแหละปากกล้าพูดพลาดไม่สำรวมทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในโภชนะไม่ประกอบความเพียรไม่เพ่งถึงความเป็นสมณะไม่มีความเคารพกล้าในสิกขามักมากย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในการล่วงละเมิดทอดทุระในวิเวกเกียรคร้านมีความเพียรสามมีสติเลอะเลือนไม่มีสัมปชัญญะไม่มีจิตมั่นคงมีจิตฟุ้งซ่านมีปัญญาสามคล้ายคนบ้าน้ำลายจงยกไว้ส่วนกุลบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกบวชไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่เกเรไม่ฟุ้งซ่านไม่เย่อหยิ่งไม่เลาะแหละไม่ปากกล้าไม่พูดพลาดสัมรวมทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในโภชนะประกอบความเพียรเพ่งถึงความเป็นสมณะมีความเคารพกล้าในสิกขาไม่มักมากไม่ย่อหย่อนทอดทุระในการล่วงละเมิดเป็นหัวหน้าในวิเวกปรารบความเพียรอบรมตนมีสติตั้งมัน่นมีสัมปชัญญะมีจิตมั่นคงมีจิตเป็นหนึ่งมีปัญญามิใช่คล้ายคนบ้าน้ำลายดูกระสารีบุตรเธอพึงว่ากล่าวกุลบุตรเหล่านั้นจงกล่าวสอนเพื่อนพรหมจรรย์จงพร่ำสอนเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยหวังว่าเราจะยกเพื่อนพรหมจรรย์จากอาสัตธรรมให้ตั้งอยู่ในสัตธรรม
ธอพึงสำเนียกไว้อย่างนี้แหละสารีบุตรจบโจทนาสูตร